ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഡിയാൻസ് പാരഡൈസ് ഒരു ചെറിയ വ്ളോഗിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഞങ്ങളിപ്പോൾ സാധനങ്ങൾ വാങ്ങാൻ പോവുകയാണ് ഇന്ന് സൺഡേ ആണ് ഇവിടെ വൺ ഓ ക്ലോക്ക് വരെ മാത്രമേ ഷോപ്പ്സൊക്കെ ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ളൂ ഇപ്പോൾ സമയം പന്ത്രണ്ട് ഇരുപതായി ഷോപ്പിൽ ഞാനിപ്പം രണ്ടാഴ്ച കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തേക്ക് ഇറങ്ങുന്നത് തന്നെ ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾസും സാധനങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ എടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് സാധനങ്ങളൊക്കെ വാങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യ സാധനങ്ങളൊക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമ്മൾ എങ്ങോട്ടാണ് പോകുന്നത് ആ പെട്രോൾ അടിക്കാനും എയർ ഫില്ല് ചെയ്യാനും പെട്രോൾ പമ്പിൽ കണ്ടൊരു കാഴ്ചയാണിത് ഞങ്ങളിവിടെ ടേണിന് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സമയത്ത് അവിടെ ഒരു ഷെയർ ഓട്ടോ വന്നു ഷെയർ ഓട്ടോ വന്നിട്ട് അവിടെ കുറേ ആൾക്കാർ നേരത്തെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കേണ്ടിയിരുന്നു അവർക്കൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഫുഡും വാട്ടറും സപ്ലൈ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ഇത് എല്ലാ ദിവസവും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഞങ്ങൾ ചെല്ലുന്നതിന് മുമ്പേ കുറേ പേര് അവിടെ വെയിറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ ഓരോരുത്തർക്കായിട്ട് ഇവരൊരു പാക്കറ്റ് ഫുഡ് ഒരു ഫുഡും ഒരു വാട്ടർ ബോട്ടിലും കൂടെ ഇങ്ങനെ കൊടുത്തു കൊടുത്ത് പോയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഇവരൊരു സൈഡിൽ കൂടെ അവരുടെ കൈ സാനിറ്റൈസും ചെയ്യുന്നുണ്ട് നല്ലൊരു കാര്യമാണല്ലേ കുറേ ഡെയിലി വേജേഴ്സൊക്കെ ഒരു ക്യാഷും ഫുഡും ഒന്നും ഇല്ലാതെ ഓരോരോ സ്ഥലങ്ങൾ സ്റ്റക്കായിട്ട് എത്ര കഷ്ടപ്പെട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ളവർക്ക് വേണ്ടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ ഓരോരോ സർവീസസ് ഒക്കെ ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവർക്ക് എത്ര ഹെൽപ്പ്ഫുള്ളും ആശ്വാസമാണ് പാല് കിട്ടിയില്ല അവർ പറഞ്ഞ നേരത്തെ വരണം രാവിലെ തന്നെ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പാല് പെട്ടെന്ന് തീരും അതുകൊണ്ട് പാല് കിട്ടിയില്ല പക്ഷേ ബാക്കി അത്യാവശ്യം വെജിറ്റബിൾസ് ഒക്കെ കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്ക് കണക്കായിട്ടുള്ള എല്ലാ സാധനങ്ങളും അത്യാവശ്യം എടുത്തിട്ടുണ്ട് പിന്നെ അതേപോലെ ഇപ്പോൾ ഫ്രൂട്ട്സ് വാങ്ങാൻ നിർത്തിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് ഒരു സ്ഥലത്ത് ഫ്രൂട്ട്സ് രണ്ട് മൂന്നാഴ്ചയായിട്ട് ഫ്രൂട്ട്സേ ഇല്ല വീട്ടിൽ ഒന്നും കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നില്ല പുറത്ത് പോകുമ്പോഴൊന്നും ആണ് നൈറ്റ് ഒമ്പത് മണിക്ക് എല്ലാവരും വിളക്ക് കത്തിക്കണം മറക്കരുത് ഞാനും ചെയ്യും ഫ്രൂട്ട്സ് വന്നു എന്തൊക്കെ ഫ്രൂട്ട്സാണ് കിട്ടിയിട്ടുള്ളത് ഈ ഒരു സമയത്ത് ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യമാണ് നമ്മൾ പുറത്തുനിന്ന് എന്ത് സാധനം വാങ്ങിയാലും കൊണ്ടുവന്നാലും അത് സാനിറ്റൈസ് ചെയ്യാതെയോ ക്ലീൻ ചെയ്യാതെയോ നമ്മൾ ബാക്കി വീട്ടിലെ ഐറ്റംസുകളായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യാനോ യൂസ് ചെയ്യാനോ പാടില്ല ഹൈജീൻ്റെ ഭാഗമായിട്ടാണ് തന്നെയാണിത് കാരണം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കടയിൽ പോയി സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ കൂടാതെ എത്ര എത്ര ആൾക്കാർ വന്നിട്ട് അവിടെ സാധനങ്ങൾ എടുക്കുന്നതായിരിക്കും അതും ഞാൻ പോയ കടയിൽ സെൽഫ് സർവീസ് ആയിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ തന്നെ പോയി എടുക്കുകയാണ് അപ്പം നമ്മളെപ്പോലെ എത്ര എത്ര ആൾക്കാരാണ് അവിടെ വന്ന് ഈ പറഞ്ഞ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സൊക്കെ തൊട്ടിരിക്കുന്നത് നമുക്കറിയില്ല അപ്പോൾ ഓൾവേസ് നമുക്കൊരു സേഫ്റ്റി പ്രിക്കോഷൻ എന്ന് പറയുന്ന രീതിയിൽ നമ്മൾ എന്ത് സാധനം പുറത്തുനിന്ന് കൊണ്ടുവന്ന് കഴിഞ്ഞാലും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് യൂസ് ചെയ്യാം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഞാൻ കൊണ്ടുപോകുന്ന എല്ലാ ബാഗുകളും നേരിട്ട് കൊണ്ടിപ്പോൾ വെച്ചിരിക്കുന്നത് ബാൽക്കണിയിലാണ് ഇവിടെയാണ് ഞാൻ ഇതിന് ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് ആദ്യം തന്നെ ഞാനിപ്പോൾ ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ വെള്ളത്തിൽ മുക്കി എടുക്കാൻ പറ്റിയതും അതായത് ഇപ്പോൾ വെജിറ്റബിൾസ് ഇപ്പോൾ ഞങ്ങൾ വെണ്ടയ്ക്ക ഇതൊക്കെ എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെക്കാൻ പറ്റിയ വെജിറ്റബിൾസാണ് അതുകൂടാതെ സവോള ചെറിയുള്ളി വെളുത്തുള്ളി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെള്ളത്തിൽ മുക്കി വെച്ചാൽ ചീഞ്ഞു അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതൊക്കെ ഇങ്ങനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ പാക്കറ്റ് ഐറ്റംസുകൾ നമ്മൾ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കാനൊന്നും പറ്റാത്തതായിട്ടുള്ള കുറേ പാക്കറ്റ് ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ട് അതിനെയൊക്കെ ഞാനിങ്ങനെ മാറ്റി മാറ്റി വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഇപ്പോൾ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡിൽ ഞാൻ ഒരു ബക്കറ്റ് വെള്ളം അത് ലൈറ്റ് ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തത് അതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് ഡിഷ് വാഷ് ജെൽ അത് ഇത്തിരി സോപ്പ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാകുന്നതുകൊണ്ട് അതാണ് എടുത്തത് പിന്നെ ഒരു രണ്ട് തുള്ളി ഡെറ്റോളും കൂടെ ഒഴിച്ച വെള്ളമാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ വെള്ളത്തിൽ മുക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ എല്ലാ വെജിറ്റബിൾസും ഫ്രൂട്ട്സും ഓരോന്നോരോന്നായിട്ട് നന്നായി കഴുകിയിട്ട് പിന്നെ നല്ല ക്ലീൻ വാട്ടറിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട്
ഫ്രൂട്ട്സും വെജിറ്റബിൾസും ഒന്നും മിനിമം ഒരു ഇരുപത് മിനിറ്റ് കൂടുതൽ വെക്കരുത് കാരണം അത് പിന്നെ ചീത്തയായിപ്പോൾ ചൂട് കൊണ്ട് വാടിപ്പോൾ അല്ലാതെ കുറേ നേരം വെയിലത്ത് വെച്ചാൽ ചീത്തയാവാത്ത ഐറ്റംസുകളൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ മാക്സിമം ചൂടത്ത് വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം റൂമിലേക്ക് വീട്ടിലേക്ക് എടുത്തു വെക്കുക അതും ഞാനിപ്പം വീട്ടിലേക്ക് എടുക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും അതിന് ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് ഒരു സെക്ഷനിലാണ് വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ റെഗുലറായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യുന്ന സാധനങ്ങളുടെ കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുന്നില്ല അറ്റ്ലീസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യുന്ന ടൈം വരെ ഞാൻ അതിന് സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് തന്നെയാണ് എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്നത് ഈ ഒരു പ്രോസസ്സ് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ ഒരു ടു അവേഴ്സ് കഴിഞ്ഞു പക്ഷെ ഒക്കെ ഒരു സേഫ്റ്റിക്ക് വേണ്ടി നമുക്ക് വേണ്ടിയിട്ടാണെന്ന് വിചാരിച്ച് ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളതൊക്കെ ചെയ്തു പോവും അത് കൂടാതെ എപ്പോഴും നമ്മളൊരു ഒരാഴ്ച രണ്ടാഴ്ച കണക്കായിട്ടുള്ള സാധനങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് വാങ്ങി സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുക അത് നമ്മൾ ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് ഈ ചെറിയ ചെറിയ കാര്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പുറത്തു പോകുന്നതിനൊക്കെ കൺട്രോൾ ചെയ്യാൻ ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും രാത്രി ഞാൻ കുറച്ച് ഉണ്ണിയപ്പം ഉണ്ടാക്കി വെക്കാമെന്ന് വിചാരിച്ചു കുറച്ച് കൂടുതൽ ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് നമുക്ക് രണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ഒരു സ്നാക്സ് ആയിട്ട് എടുക്കാമല്ലോ ഈ പ്രാവശ്യം ഞാൻ ഉണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിൻ്റെ കൂട്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റിയ ഒരു കൂട്ടാണ് അത് കൂടാതെ ഇത് അരിപ്പൊടി വെച്ചിട്ടല്ല ആട്ട വെച്ചിട്ട് അതായത് ഹോൾ വീറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പമാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ആദ്യം തന്നെ നമ്മൾ രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കരയാണ് ഇതിന് വേണ്ടി എടുക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് ശർക്കര കാൽ കപ്പ് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഉരുക്കിയെടുക്കണം ശർക്കര ഉരുകിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിനെ ഞാൻ ചൂട് തണിയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മാറ്റി വെക്കുകയാണ് ഇനി നാല് ചെറുപഴം എടുത്തിട്ട് അത് നന്നായിട്ട് മിക്സിയിലിട്ട് അരച്ചെടുക്കണം പഴത് അരച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പത്തിലേക്ക് ഇടാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള തേങ്ങാക്കൊത്തൊന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് നാല് ടീസ്പൂൺ നെയ്യാണ് ഞാൻ എടുക്കുന്നത് ഈ നാല് ടീസ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് തേങ്ങാക്കൊത്തുകൾ ഇട്ടിട്ട് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെക്കുക ഇനി ഒരുക്കി വെച്ച ശർക്കര തണുത്തിട്ടുണ്ട് അത് നമ്മൾ ഒരു അരിപ്പയിൽ കൂടെ അരിച്ച് മാറ്റുക എന്തെങ്കിലും വേസ്റ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിലേക്ക് കൂടെ പോകാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇനി മാവ് റെഡിയാക്കാം ഞാൻ ഇതിന് വേണ്ടി എടുത്തിരുന്നത് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയാണ് രണ്ട് കപ്പ് ആട്ടയിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ ഏലക്കായ് പൊടിച്ചത് അതിൻ്റെ കൂടാതെ ഒരു നുള്ള് ഉപ്പും പിന്നെ രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ അരിപ്പൊടി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തതിൻ്റെ ശേഷം ഇതിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ശർക്കരയും കൂടെ ഒഴിക്കുക പിന്നെ അതുകൂടാതെ നമ്മൾ അരച്ച് വെച്ചിരുന്ന പഴം പഴത്തിൻ്റെ കൂട്ടം കൂടെ ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഫ്രൈ ചെയ്ത് വെച്ച തേങ്ങാക്കൊത്ത് ബാക്കിയുള്ള നെയ്യും എല്ലാം ഒന്നിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂട് തണിഞ്ഞതിന് ശേഷം ഇതിലേക്ക് ഇട്ടിട്ട് എല്ലാം കൂടെ ചേർത്ത് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇനി കുറച്ച് വെള്ളം ഒഴിച്ചിട്ട് ഇതൊന്നും കൂടെ മിക്സ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ആ കറക്റ്റ് മാവിൻ്റെ പരുവത്തിലാക്കി എടുക്കണം എന്നിട്ട് ഇത് ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും എടുത്ത് മാറ്റണം കാരണം നമ്മൾ ഇതിൽ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ ഒന്നും ചേർക്കാത്തത് കൊണ്ടാണ് നമ്മൾ ഒരു മണിക്കൂറെങ്കിലും മാറ്റി വെക്കുന്ന മാവിന് ഒന്ന് സോഫ്റ്റ് ആയി കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അതിൻ്റെ ശേഷം നമുക്ക് ഉണ്ണിയപ്പം ചുട്ട് തുടങ്ങാം ഇത് മിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ഒമ്പത് മണിയായി ഞാൻ നേരെ ടെറസിലേക്കാണ് ഞങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ പോയത് ഇന്ന് രാത്രി ഒമ്പത് മണിക്കാണ് നമ്മുടെ പ്രൈം മിനിസ്റ്റർ നമ്മളോടൊക്കെ ഒരു ഒമ്പത് മണിയാകുമ്പം ഒമ്പത് മിനിറ്റ് എങ്കിലും നമ്മുടെ വീടുകളിൽ തന്നെ നിന്നുകൊണ്ട് ഒരു ദിയ അല്ലെങ്കിൽ വിളക്കോ അല്ലെങ്കിൽ ടോർച്ചോ മൊബൈൽ ലൈറ്റോ എന്തെങ്കിലും വെച്ചിട്ട് എല്ലാവരും ഒന്നിച്ച് ലോകത്ത് തന്നെ വന്നിരിക്കുന്ന ഈ ഒരു ഡാർക്ക്നെസ് നമ്മളെല്ലാവരും ലൈറ്റടിച്ച് ഒരു സിംബോളിക്കായിട്ട് ഇതിനെ അകറ്റുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോസസ്സിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് ഇതെല്ലാവരും കൂടെ ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് മാവ് മിക്സ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് ഇപ്പോൾ ഒരു ഏകദേശം ഒരു ഒരു മണിക്കൂറായി ഇപ്പം എന്താണ് അവസ്ഥ എ
പാൻ ചൂടാക്കാൻ വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് വെളിച്ചെണ്ണയാണ് ഒഴിക്കാൻ പോകുന്നത് ഇനി ഓരോരോ സ്പൂണായിട്ട് മാവ് ഒഴിച്ച് തുടങ്ങാം മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ ഇട്ടിട്ടൊരു ഏഴ് മിനിറ്റൊക്കെ ആകുമ്പോൾ തന്നെ നമുക്കിത് മറിച്ചിടാം ഒരു സൈഡ് അപ്പത്തേക്ക് തന്നെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് തിരിച്ചിട്ടതിൻ്റെ ശേഷം വീണ്ടും ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് മീഡിയം ഫ്ലെയിമിലിട്ടിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഇത് നമുക്ക് അഞ്ച് മിനിറ്റിൻ്റെ ശേഷം ഒരു സ്ക്യൂർ വെച്ച് കുത്തി നോക്കാം വെന്തിട്ടുണ്ടോ അത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കത് പുറത്തേക്ക് എടുക്കാം ഇപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ച് മിനിറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് റെഡി ആയിട്ടുള്ള ഉണ്ണിയപ്പൊക്കെ ഇത് ഞാനിത് ഒരു പാത്രത്തിലേക്ക് ഇട്ട് മാറ്റിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് ആട്ട വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ഉണ്ണിയപ്പത്തിന് ഡെഫിനറ്റ്ലി ആ ഒരു ആട്ടേൻ്റെ ഒരു ഫ്ലേവർ ഉണ്ടാവും നമ്മുടെ റെഗുലർ ആയിട്ട് അരിപ്പൊടി വെച്ചുണ്ടാക്കുന്ന ആ ഒരു ഫ്ലേവർ ആയിരിക്കില്ല ഇത് ഒരു ദിവസം രണ്ട് ദിവസമൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞതിൻ്റെ ശേഷം കഴിക്കുമ്പോഴായിരിക്കും ഒന്നും കൂടെ ടേസ്റ്റ് കൂടുക അതുവരെ ബാക്കി ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ നമുക്കതിൻ്റെ മുമ്പേ തന്നെ കഴിച്ചു തുടങ്ങാം ഉണ്ണിയപ്പങ്ങളൊക്കെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് ഇവിടെ ഇതോടുകൂടെ ഞാൻ ഈ വീഡിയോ ഇവിടെ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യാണ് വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യാനും അതേപോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ ഫീഡ്ബാക്കുകളും അഭിപ്രായങ്ങളും ഒക്കെ എനിക്ക് കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതി അറിയിക്കാനും മറക്കരുത് വീണ്ടും ഒരു പുതിയ വീഡിയോയും അതേപോലെ തന്നെ റെസിപ്പീസൊക്കെ ആയി കാണുന്നത് വരേക്കും ടേക്ക് കെയർ ആൻഡ് ബബായ്